नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है थर्टी सेवन प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम इस प्रैक्टिस टेस्ट में दस क्वेश्चन हैं और वो सभी क्वेश्चन इसके पहले सन 2018 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सो लेट्स बिगिन बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद एटलीस्ट थ्री फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप एज गुरु दक्षिणा सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर वन The heat of hydration of cement can be reduced by. So cement का heat of hydration कैसे reduce किया जा सकता है? A reducing the proportion of C3A, increasing the proportion of C3A and C3S, increasing the fineness of cement. D both A and C. And the correct option is D both A and C. Heat of hydration is when water is being mixed with cement. It's an exothermic process. The cement settles down, it hardens, but slowly it releases heat. So When we reduce the proportion of C3A and C3A is tricalcium aluminate. So tricalcium aluminate and tricalcium silicate respectively. So tricalcium aluminate is highly exothermic again when it is mixed with water. So when we reduce the proportion of tricalcium aluminate, the heat of hydration reduces. Also, when we increase the fineness of cement, then also heat of hydration reduces. and heat of hydration reduction is important because it's an exothermic process so if as a cement sets and if the heat of hydration is high because of thermal expansion of cement itself there might be cracking on the surface so we reduce tend to reduce the heat of hydration so there is less uh, less emission of heat and less thermal expansion of cement and the cement doesn't crack okay so heat of hydration of cement kya hota hai ki cement ko pani ke sath milate hain aur fir usko hum settle karte hain theek hai तो जब पानी के साथ सीमेंट मिलता है तो वो एक एक्सोथॉमिक प्रोसेस है वो हीट देता है और हीट जब वो देता है तो जैसे जैसे सीमेंट सेट हो जाता है वो होता जाता होता जाता है वो हीट का हीट निकलता जाता है और उस हीट से कभी कभी क्या होता है कि सीमेंट थर्मली एक्सपैंड होता है और उसमें सर्फस में क्रैक होता है और ये हम नहीं चाहते हम चाहते सीमेंट एक बराबर हो क्रैक ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है इसके प्रपोर्शन को कम करना होता है और सीमेंट की जो बारीकी है उसको बढ़ाना होता है तो उससे सीमेंट ज्यादा आसानी से सेट होता है और क्रैक्स नहीं पड़ते हैं तो और हीट क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन उससे कम होता है ठीक है तो डी आंसर होगा बोथ ए एंड सी ओके क्वेश्चन नंबर टू अ फीचर ब्लूटूथ नाउ कॉमन इन मोबाइल फोन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम तो ब्लूटूथ का नाम कैसे पड़ा चाइनीज टेन सेंचुरी किंग नो यूके सॉफ्टवेयर कंपनी नो ग्रीक गॉडस नो डैनिश टेन सेंचुरी किंग येस डी इज द करेक्ट आंसर डेनिश मतलब होता है डेनमार्क के तो डेनमार्क में दसवीं शताब्दी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था जिनके नाम में ब्लूटूथ शब्द था और उन्होंने जो डेनमार्क रहने वाले जितने अलग अलग कबीले थे उनको जोड़कर एक डेनमार्क राज्य की स्थापना की थी तो उन्होंने जोड़ा था अलग अलग लोगों को इसलिए ब्लूटूथ जो होता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है जब उसको ऑन करते हैं तो अलग अलग डिवाइस को आपस में जोड़ देता है वो तो वही ब्लूटूथ होता है ठीक है तो जी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जो जो सूरज की किरणें वो बिखरती है या रिफ्लेक्शन मतलब सूरज की किरणें वो मुड़ती है नहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन डिस्पर्शन मतलब होता है एक सूरज की जो किरण है वो अपने सात रंगों में टूट जाती है तो वो उससे होता है रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाना बीम ऑफ लाइट का नहीं डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये भी सही उत्तर नहीं है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो होता है और उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिंक रखा है तो यहाँ पर है इट इज कॉज बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाई टिनी वॉटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन दटमोस्फेयर अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन The water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident light. Then reflect it internally and finally reflect refract it again when it comes out of the rain drop. So, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है? Then the Sun Temple is located or at we all know Konark. Konark जो कि उड़ीसा में है वहाँ पर Sun Temple है. हम सभी जानते हैं ना भुवनेश्वर में. महाबलीपुरम तो तमिलनाडु में है तो वहां भी नहीं मथुरा मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में तो वहां भी नहीं सन टेम्पल कोनार्क में ठीक है 
क्वेश्चन नंबर फाइव द गैस यूज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज कार्बन डाइऑक्साइड एसिटाइलिन इथेन और ऑक्सीजन करेक्ट आंसर इज बी एसिटाइलिन एसिटाइलिन या इथाइलिन दोनों एक ही नाम है और यही वो गैस है जिसको कि फल को पकाने के काम में आता है और कभी कभी आर्टिफिशियली हम उसको देते हैं गैस को और कभी कभी ये फलों में से खुद ही निकलता है जो कहावत है खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है क्योंकि खरबूजे में से पके हुए खरबूजे में से अटलीन एसेटलीन गैस एथलीन गैस निकलती है दोनों एक ही शब्द है और वो जो गैस निकलती है वो आसपास के सभी खरबूजों को पका देती है ठीक है तो बुजुर्गों की कहावत गलत नहीं है एसेटाइलिन और इथाइलिन वट एवर मे बी यू मे कॉल इट This is the gas used for ripening of fruits. Sometimes we give it artificially. Sometimes it is naturally produced by a ripe fruit, and that ripe fruit releases acetylene, which ripens all other fruits. Question number six: The Tropic of Cancer passes through which of the following states? Gujarat, Jharkhand, Assam, and Mizoram. Well, Assam and Mizoram are in the extreme northeast, so they, the Tropic of Cancer doesn't doesn't pass through these states. It passes through Gujarat and Jharkhand, A and B. So the correct option is one, A and B. Okay. गुजरात और झारखंड के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हिंदी मुझे नहीं आता क्वेश्चन नंबर सेवन अ ट्रेन एक्स लीव स्टेशन ए एट थ्री पी एम एंड रीच ए स्टेशन बी एट फोर थर्टी पी एम अनदर ट्रेन वाई लीव स्टेशन बी एट थ्री पी एम एंड रीच ए स्टेशन ए एट फोर पी एम एट वॉट टाइम डू दे क्रॉस इच अदर थ्री थर्टी थ्री ट्वेंटी थ्री फोर्टी एंड थ्री और थ्री थर्टी सिक्स करेक्ट आंसर इज डी थ्री थर्टी सिक्स तो दिस इज अ मैथ क्वेश्चन Uh, and when in 2018 the exam was exams were conducted the syllabus was different and apart from environmental science maths and english was also asked for the cpcb scientist b exam but this year the cpcb scientist b exam will not ask questions related to maths or english they will only ask questions related to environmental sciences and the medium of examination will only be in english and not hindi so just to clear this point i am taking this question correct answer is 336 तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ्स का जो पिछली बार 2018 में जब एग्जाम्स हुए थे तो मैथ्स का क्वेश्चन आया था और इंग्लिश का भी क्वेश्चन आया था पर इस बार नहीं होगा इस बार सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन आएगा और मैं ये भी बता दूं कि इस बार जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं होगा सिर्फ इंग्लिश होगा तो सिर्फ इंग्लिश जब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है तो आपकी इंग्लिश को वैसे ही जांच लेंगे क्योंकि हिंदी में कुछ लिखा ही नहीं होगा तो इसमें देख लीजिए कि आंसर इसका क्या है train x takes 1.5 hours to go from a to b right train y takes 1 hour to go from b to a let's say the distance between a and b be 3 km okay speed of the train x is 2 km per hour of the train and speed of train y is 3 km per hour theek okay? hai time taken by trains to meet is 2 plus 3 into 3 time hoga speed into distance 0.6 hours और जीरो पॉइंट सिक्स आवर्स मतलब होता है 36 मिनट आफ्टर थ्री आवर्स तो देर फॉर दीज टू ट्रेन शुड मीट इच अदर एट थ्री थर्टी सिक्स पी एम तो तीन बजे तो छूटती ही है ट्रेन और तीन बजे में 36 मिनट और एड कर लीजिए तो तीन बजे छत्तीस मिनट पर ये ट्रेन आपस में क्रॉस करेगी ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा और मैथ्स वाले तो उसको चुटकी में सॉल्व कर देंगे खास करके जो मेरे राज्य से हैं बिहार से क्वेश्चन नंबर एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर अर्थ आवर से जुड़े ये स्टेटमेंट है इट इज एन इनिशियटिव ऑफ यू एन ई पी एंड यूनेस्को नो इट इज अ मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ देयर लाइट फॉर वन आवर एट अ सर्टन डे ऑफ द ईयर एवरी ईयर येस इट इज अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव एनर्जी येस सो टू एंड थ्री आर करेक्ट कि हम एक घंटे के लिए साल में एक बार किसी एक दिन लाइट सारी बंद कर देते हैं और पूरे वर्ल्ड में वो एक घंटा ब्लैक आउट हो जाता है और उससे हम बहुत सारी एनर्जी बचाते हैं तो वो दोनों ही है दो भी सही है और तीन भी सही है तो सी इज द करेक्ट आंसर लेकिन यूएनईपी और यूनेस्को का इनिशिएटिव नहीं है द अर्थ आवर इज एन इनिशिएटिव ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ दैट इज वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ठीक है तो अर्थ आवर जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है इसको याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्थ आवर किसका इनिशियटिव है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का क्वेश्चन नंबर नाइन विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंटल फेसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से जुड़े कौन सा स्टेटमेंट सही है इट सर्व एज फाइनेंशियल मैकेजम फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज येस इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज एट द ग्लोबल लेवल नो इट इज एन एजेंसी ऑफ द ओ ई सी डी टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंड टू अनडेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेसिफिक एम टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट सो इट्स नॉट एन एजेंसी अंडर ओ ई सी डी 
Global Environmental Facility is an independent agency. And yes, it supports projects uh, to promote Convention on Biological Diversity and United Nations Framework Convention on Climate Change. So Global Environmental Facility hai, wo funds deti hai underdeveloped countries ko ki Convention on Biological Diversity ke tehet or United Nations Framework Convention on Climate Change ke tehet wo projects ko complete kare apne desh mein aur usse biodiversity ka preservation ho, climate ka uh, environment ka preservation ho. Lekin wo OECD se jo jo kuch nahi hai aur scientific research ko wo fund nahi karte, wo kisi bhi environmental project ko fund karte. Sahi uttar hai A. A is the correct answer. Global Environmental Facility funds environmental projects related to biodiversity conservation and environmental protection uh, in underdeveloped countries. Okay. And it is not related to OECD. So C is also not correct. A is the correct answer. Question 10. Final question. With reference to eco-sensitive zone, which of the following statements are correct? These are areas declared under the Wildlife Protection Act 1972. The purpose of prohibition of eco-sensitive zone is to prohibit all kinds of human activity in those zones except agriculture. Correct option is B, only two. The eco-sensitive zone ka jo purpose hota hai, wo hota hai ki koi bhi industrial activity us area mein na ho, sir jo pahle se kheti ho rahi hai, wohi ho. Nahi kheti bhi nahi ho sakte, jo pahle se kheti ho rahi hai, wohi kheti hogi. And eco-sensitive zones are zones within 10 km of a protected biodiversity reserve or national park or wildlife sanctuary. Okay. So, I want to show you this link. So, I'll give Sorry, because of copyright reasons, I cannot actually open this link, but I can give you this link in the description box and you can check them out yourself. I hope what we discussed today was useful for you. In case you have any doubts, please let me know in the comments below. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. And I'll see you in my next video. Check out the description box for more practice tests.